这就是新娘吗？怎么这么老？有没有眼力劲？那是陈少的妈。听说他们为了娶这个新娘子，掏了五千万彩礼。五千万，不买他下辈子了。儿子，妈舍不得你，林芊芊屁股那么小，还不知道能不能给你生儿子呢。妈，别这么说，还是你儿子，你就别担心了。结婚以后，你就是有媳妇的人了。下面有请新娘入场。你们在干什么？儿子，你看他大惊小怪的，还没关门呢就这么大声对我说。这回他要是你不在，他不得打死我。芊芊，你给我妈道歉，这事就算了。这妈做的真会挑事，故意的吧？看样子，林芊芊进陈家。就是个生儿子的劳动力。陈淑怀，我知道你妈独自养你不容易，可你看看她像一个妈的样子吗？不知道的，还以为你要和她结婚呢。你闭嘴！林芊芊，你怎么能这样说我妈？给她道个歉。陈淑怀，我可是你的女朋友。儿子，这女人就得打。你平时啊太纵容她了，你瞧瞧她的样子，还这么服气。道歉。林芊芊，你今天要是给我跪下道个歉，这事也就算了。我大发慈悲的原谅你。要是不，你要是不道歉，今天这个婚就就怎么样？不结了？没错。对，让我给你们这些恶心的人道歉。不可能。至于这个婚，爱好谁结跟谁结。我不结了。我不结了。来这套。林芊芊，你说不结就不结，我可是给了你们林家五千万的彩礼，想走没那么容易。也就是我儿子看上你，就你，我给五万都嫌多，还给我甩脸子。儿子，打他，这女人不打就不老实。林芊芊，今天这么多，你别给脸不要脸，否则你们林家五千万的投资，你一分也别想拿走。陈淑桓，这就是你的真实面目。你一个家族妓女，还不是冲着我儿子的钱？像你这种见钱就卖的女人，我儿子想要多少没有，随便找一个。叉开腿都能把我儿子伺候得舒舒服服的，我给你这个机会，你不知道感恩也就罢了，你还敢在这耍脾气，不就是为了装，想要更多的好处吗？不稀罕你们这些臭钱，哪怕我找个扫大街的，也比你这种恶心的人强。总裁。老爷子安排的相亲对象就在这。你是老爷子的眼线，我劝你去。爷居然利用生病来骗我回国，想让我相亲，不可能。让我想想办法。知道。怎么这么吵啊？那边有人在办婚姻。找，不去找。我今天非得盯着他，想管清。林芊芊，你并不是抬举，也就我可怜可怜，除了我，连谁还要你？也就说说大话，回头呀，还不是爬到我儿子跟前求复合？林芊芊，当了婊子就别立牌坊。我林芊芊不是看中钱的人，就算当场找个服务员，我也不会跟你结婚。这位先生，我不要彩礼，不要房，不要车，一个人跟我结婚吗？和我结婚？你确定？亲媳妇呀、啊，宁愿有一个端菜园呀、啊，都不愿意进他们陈家的门，这事真有意思。陈家的脸丢大发了，小贱人，你什么意思？我们陈家也是富贵之家，你找一个服务员，你是要亲戚看我们家笑话吗？这种低贱身份的人，你也可以用来羞辱我们。就是，林芊芊，别胡闹了，赶紧给我过来。先生，我愿意跟我结婚吗？反正爷爷那边我也需要一个人去敷衍，和他协议结婚也不错。好，我愿意。你一个臭端菜服务员，也很在乎我们陈家的事？就是，一个月薪不过两千五的服务员，能给你想要的生活？赶紧给我回来！陈淑桓，你跟你那个妈好好过吧。站住！芊芊，你给我等着！没想到这么长时间。那个，顾先生，你放心，我一定会对你负责的。虽然我不结婚是意外
，但姐都结了。我希望我们以后好过一点。当然。这卡里有。我说过，我不要你的钱，这一百块钱就当你的生活费，你去买点好吃的。你绑。我知道你工资就两千五，今天也是我们领证的日子嘛，你拿着钱去买点吃的，你不用上，我给你报销。我工资可不止两千五，这一百你也买。你再怎么奖金能多多少呀？你就拿着吧。林倩倩，死哪儿去了？赶紧给我滚回来！抱歉，我就不打扰你了，你赶紧回去洗盘子吧。到时候我们手机联系。我、哦，衣服，真没想到有这么不务正。您说的谁啊？以后顾氏集团有总裁夫人。总裁夫人？嗯、不是，顾总，您这是？等等等等，顾先生，我刚忘掉你联系方式了，您手机号说一下。顾先生，这是、啊……您就是总裁夫人啊，总裁司机的老婆。芊芊，其实我还有另一个工作，我在这家公司当司机。这是我们总裁的助理，是我的老大。司机呀、啊嗯，你当我三岁小孩？你骗谁呢？难道这么快就入戏了？总裁都有这么闲，司机还有空出来兼职服务员呀？当个代驾、啊？我又没嫌弃你啊、哦！对对对对对，没想到顾先生还挺上进的，一下子拿两份，辛苦了。不辛苦不辛苦，赚钱养家嘛。有前途，手机号我就存了。你先走吧。啊，好。工装不错，很适合你。哦哦，好好好。总裁夫人居然不知道顾总的身份。你要是放在古代，活不过三级。对。不该问的别问，属下之罪，请主上责。还不快走？诺，走吧。你回家，给我去给陈少道歉。道歉？你知道今天在婚礼上，他跟他妈……混账东西！陈少可是给了我们家五千万彩礼的。就是你女儿，林芊芊，你也太不懂事了吧？陈少都有钱，你以后嫁给陈少就不愁吃喝了。至于其他的嘛，你就忍忍吧。你看你爸，你爸气的，心脏病都犯了。赶紧给你爸认个错。你闭嘴！这是我家的事，你个小三，你有什么资格？白兰梅，这就是你教育的好女儿。芊芊，作为一个晚辈，你不能这么说话啊！快去跟陈少道个歉。想来他也是宽宏大量的，会原谅你的。妈，我是你的亲生女儿呀，你怎么能这么说呢？嫁给陈少有什么不好的呀？想不完的荣华富贵，到时候你弟弟结婚的房子、车子、彩礼，不都有着落了？你不为自己着想，也要为你弟弟想想呀。陈少会和谐。你等等，林倩倩，你身上穿的、用的，哪一件不是花我林家的钱？想走，可以呀、啊，这些。是不是该留下来？林芊芊，你不是很有骨气吗？你拖呀！有本事别用我们林家的钱，真的是又当又立，装什么装呀？公司出事，哪次不是我去应酬？我听你说说多少烂摊子。林亚佐，你真以为这个好生活是你打外是赚来的吗？衣服还是这件，是你去年过生日买给我的，好，还给你。芊芊，你的项链也是你爸给你买的吧？我也没有别的意思，你呀、啊，服个软就行。娶呀、啊？你怎么不娶啊？还给你们！我没记错，你身上这外套、衬衫、裤子、鞋都是我给你的吧？是不是也该还给我？林芊芊，你发什么神经呀？你当姐姐的给弟弟花点钱怎么了？再说了，你一个女人身上留钱，能有什么用呀？在我们林家，你就是伺候我的大丫鬟。我的鞋脏了，给我擦擦。跪下！亚总，你没事吧？哎呀，没摔疼吧？这些年，眼里就只有弟弟吗？芊芊，你要是眼里还有我这个妈，你就赶紧去跟陈少道歉。我已经结婚。什么？你已经结婚了？要上陈家知道，我们吃不了兜着走啊。那你去陪陈少睡一晚，那很高兴了。你弟弟结婚真的很需要钱呢、啊。
你就为你弟弟做那么一次蝴蝶牺牲？我是人。我不是你们交换的工具，芊芊，就算妈求你了，你就给陈山带回钱吧。芊芊，就算妈求你了，你去给陈山道个歉吧。混蛋，你看你妈都给你跪下了，你知不知道？你妈都得癌症了。你别说了，芊芊，妈妈得癌症了，就剩一个月了。你怎么不告诉我？那你快去给陈少道个歉，否则妈也死不瞑目啊！去吧。妈，你真的得癌症了吗？我骗他的，否则那个死丫头怎么会去道歉呢？你吓死我了！陈少，芊芊已经去给你道歉了，只要你能放过我们林家，她随便你怎么玩。姐姐，还是你够狠。待会儿还有点事儿，你先回去，之后再来查。那我等你啊。你不是来道歉吗？那就应该有点诚意了。把这些酒都喝完，我就放过你。喂，美女喝酒啊！哈哈哈哈有点意思。还是陈哥会啊！我看着林芊芊站着进来，趴着出去啊！我要喝了这些酒。你就放过林姐，没错，想救林姐，就把这些酒都喝了。哈哈哈哈哈哈！啊啊啊啊啊！还挺能喝，来继续，有意思，快喝，喝，好，来来来。你好，这个酒是幺三八的吗？对，这酒还没有来坑我，能不能帮帮我，把这个酒兑换成水？是啊，两千，好吧。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊酒我也喝完了，你要尊重我呀，放过林家。慢着，喝酒连沫都没有，连酒味都没有，你他妈太……只要我勾勾手指头，是跟狗一样过来求我。放开我！放你！等老子爽够了，自然会放了你的。我我我我我我！陈少威武啊！顾总，这次跟您合作，还请您多多关照。和我们合作是有门槛，还得看贵公司产品的质量。顾总，我们的产品质量，您尽管放心。来来来，我先干为敬。你叫啊！啊！越兴奋，林芊芊，我们在一起那么长时间，你连个嘴都不让我亲，现在也该弥补我一下了，是不是？啊，是不是？是,是,是,是啊！兄弟，给你拍个视频记录一下。陈少，这牛逼！哇，等你玩够了，把它让给我啊！对呀，陈少，让给兄弟玩一玩嘛。别急，等我玩够了，他就是你的了。林姐说了，随便玩。<笑>什么不可能？你妈亲口说，上。随便我，是不够吧？啊！再给老子出口气啊！喝、啊！今天就别想走了。哎、给我走到这儿！回来！臭小子，还敢跑！
了。芊芊，你没事吧？芊芊，芊芊，妈的，还敢打我！给我弄死他！弄死他！滚！爸爸。要不要看你现在的样子，像个小花猫。吴先生，你也嫌我丑吗？你也嫌弃我？人潮开始拥挤，我不断寻找你，脑海开始浮现关于你的伤心。芊芊，你都是我的妻子，我怎么会嫌弃你？发什么呆呢？天儿不早了，该回去了。走了。是该回去，都这么晚，该回家睡觉了。你走吧。朱先生。啊。大姐，你就睡这儿啊？刚才电话音那么大，听不到。他们停了我的卡，我无家可归，我没有地方去了。当然，你也可以说我，我也不介意去你家住，多救我一次，送货送到西，收留一下无家可归的妻子，希望我完了。我一个女人睡在这儿，嗯，肯定会有心满顾总，这套可是五室一厅的豪华大房子，外带花园、游泳池。我要这么大的房子干嘛？跑步吗？那三室一厅。房子不要太大，房子要温馨一点。我忍心。我一个女孩睡在这儿，嗯，肯定也不行吧？我忍心。哈、啊。<笑>居然没跟上来，丫头，你怎么睡到这儿？奶奶，我跟你说，我把我老公的衣服给洗，结果他，他把我赶出家门，他还家暴，不让我回家。什么？有这事？那我得录个视频发到朋友圈
我一定说，你看，一天让我做一百零八道菜，都不带重样的。还有这种人？对，丫头，你听我的，跟他离婚。我那孙子呀，今年二十一岁，我介绍你们认识啊。老大，我们在开玩笑呢。<笑>我们俩是夫妻，真的？啊，真的，真的。那就好。看着你长得也挺帅，应该不会骗人。丫头呀，夫妻吵架，床前吵架，床尾和。你快跟他回去吧。啊，小心点。你家。还挺年轻嘛，卧室、卫生间、厨房、卧室，这是一室一厅吧？这么紧吗？正经问题。哎呀，我跟你说，你都喝多了，你快休息一下吧。啊，不行，我口渴。我家一个卧室。那我给你去买。啊，这不是水吗？哦，过期了。胡先生，你是不是对你家不太熟啊？这，许助理，你可真能办事。你一个大晚上、啊，刷这个紫色的，嗯，温馨。我<笑>一个房子，我们怎么了？<音><音><音><音><音>就我一个人吗？怎么了，小克朗？我可不是父亲的。啊！你给我抢！哎，真好，说停卡就停卡。好，我林芊芊也不差你这口饭。太好了，我被故事集团给录取了。林芊芊，你是说故事集团？对呀、啊。这可是我做梦都想去的公司啊！故事集团那里聚焦世界顶级设计师呢。这么巧？什么这么巧？哦，没什么，恭喜啊！啊，对了，能不能借我一百块钱？我下个月发工资我就给你。这一百块是你当时给我的生活费。我发工资就给你，给你双倍。顾总，您的咖啡。少夫人那边暂时不用保留他的身份，让他以普通人的身份走吧。这可是劳斯莱斯啊，我们卖了我也赔不起啊。算了，一人做事一人当。一人做事一人当。小孙，我知道，快点走吧。那个，对不起啊，我刚才……不用赔，赶紧走，快点，快点，快点！不用你赔，走吧。啊？你好，我是来入职的。你们什么时候在一起的？我们一直在一起啊，我跟他结交三年了。本来他要跟我断嘛，没想到那么不识趣啊，竟敢当了婚礼。原来是你呀、啊，林芊芊，你不知道吧？你们的结婚纪念日，你的生日，身上都陪着我。他说看到你这张脸就觉得烦躁。嗯，定当女星，徐小姐
。你喜欢收垃圾，那是你的自由。今天我是来办入职的，没空听你聊家常。行。哼，这就是你的设计稿啊？什么垃圾啊？啊！你，给我滚！我收到了护士集团的 offer， 你凭什么？凭什么？就凭我是你的顶头上司，我想要，你就得滚。就凭我是你的顶头上司，我想要你滚，你就得滚。哦，对了，如果说你要真想留下也可以，我给你个机会。你呢，先去保洁部，先扫一个月的厕所。毕竟你的设计稿过不了我这一关，我要把你收下了，也很难服众啊，对吧？请吧，我就不信这还赶不走你。我现在白住顾延州的，还问他借了钱，他做代驾已经很辛苦了，我不能再拖累他。不就是保洁吗？职业不分贝贱。我去。第一天上班感觉怎么样？挺好的，我在这里氛围很不错。林春天，你又在偷懒，地扫干净了没？王组长，我没有记错的话，现在是休息时间。哎呀，你就一个臭保洁，还休息时间啊？你废吗？给我弄干净！我让你亲手捡起来！我让你亲手捡起来！不就是弯腰捡个垃圾吗？行，我林芊芊能屈能伸。哎呦，我说林芊芊，我让你跪下，你就跪下，要不然。你学狗叫一声，让我听听。来，叫一下，叫一声，把我哄高兴了，我以后就不为难你了。林芊芊，你在我手里讨什么活？我叫你怎么做，你就怎么做。要怪就怪你得罪了许晶晶主管。我不跟你计较，你还当鼻子上脸了是吧？在你手下讨生活，大家都是出来工作的，谁会比谁高人一等呢？我就那么臭，就别出来那么闲人。林芊芊，故事可不是你为非作歹的地方。王组长毕竟是你顶头上司，你敢打他？道歉，现在是午休时间，我要休息了。既然你们这么想演戏，这个地方让给你们。放开！放开！放开！放开！我没让你走，你能走掉啊？许芊芊，这可是在顾氏集团，你就不怕顾总知道你法律员工吗？据我所知。顾总最讨厌这种现象。你觉得，就你这种低贱的保洁员，能见到顾总吗？把他给我压到水池去，让他洗一个八十度的脸、啊。这就是跟我作对的下场。看你这张脸还能勾引谁？哎，主管，哎，谁？你们在干什么？林小姐可是顾氏，看你这张脸还能勾引谁？哎，主管，哎，谁？你们在干什么？林小姐可是顾氏，暂时不用暴露她的身份，让她以普通人的身份。是你，她可是顾氏集团的员工，这就是你们对待新同事的方式吗？许助理，你怎么来了？许助理怎么在这儿？该不会都看到了吧？那他该不会传到总裁那吧？啊，芊芊啊，你说你累了就在工位上休息嘛，在水池边洗脸做什么？还把头发给弄湿了？小的设计部，就别跟我乱说了。是的，我作证，许主管就是劝他好好休息。可是他这个人太勤快了，死活都不肯。林小姐，真的是这样。他是我的神经最奇怪，林小姐你。徐主管，不好意思，我不是故意的，您不会生气吧
的你，我当然不会生气了。我知道千真你也不是故意的。林小姐，刚刚到底怎么回事？你尽管说实话。林小姐，刚刚到底怎么回事？你尽管说实话。想回社稷部，就别跟我乱说话。我刚就是困了，洗洗把脸，没什么事。我先走了。许助理啊，都看到了，是林芊芊她自己，不关我们事的。徐主管，我警告你，林小姐是你招惹不起的存在，我奉劝你对她放尊重一点。这许助理跟林芊芊是什么关系、啊？难道他爬上了许助理的床？这光，小花吗？要不我来做饭吧。你上班一天肯定很辛苦，而且我白住在你家，这饭肯定我来做呀。你就出去吃吧。你确定啊？嗯、我心跳怎么这么快？我，难道喜欢上他了？吃过吗？嗯嗯，这能吃吗？面相虽然不太好，但味道说不定可以。你尝尝。<笑>我求求你了，我辛辛苦苦做的，你一口都不吃，你要辜负我的心意吗？吃。好吃，我就说我做饭有天赋吧。好吃，就多吃一点。<咳>那个林芊芊，今天你上班有没有人欺负你？有啊。今天你上班有没有人欺负你？有啊。放心。谁能欺负到我呀？我林芊芊不会吃亏的，你就不要瞎操心。总有一天我要证明我自己的实力，我可以靠自己。我去给你吃早饭。等一下，你手怎么了？没事儿，就烫伤了。怎么这么不小心啊这点小伤不算什么，我没那么矫情。你的事就不是小事，以后家里的饭我来做。仔细看，他真的好帅啊！好，那你以后想吃我做的饭，你就跟我说。芊芊，我跟你结婚，我的家就是你们家，不要为我负担，好不好？ It's beautiful 顾总。跨海大桥的项目负责人安德烈明天要去公司谈合作，你要过去看看吗？好，我明天亲自过去。要知道。吴总好。
这么熟悉。完了完了，我知道了。怎么还没来？完了完了，我知道了。十二点半。许助理，召集所有股东开会。是。这八个股东是。来，坐。八个股东是。Cool Vinyl。巴格列摩，德兹啊，翻译了，我马上解决。喂，立刻给我找一个翻译翻译，就现在。什么？半个小时？半小时太久了，能不能现在？喂，你刚说法语翻译吗？我会。哎，是你。你会法语？嗯。芊芊，他怎么来了？他应该还没看见我。怎么这个顾总看着好眼熟，好像顾先生？不对不对，他应该还在开代驾。哦，李大姐，这位就是我们的投资人安德烈先生。你直接用法文跟他交流就好。他就是个破扫地的，怎么可能会法语？许助理，我看你是结婚头了吧？什么人都找，也不怕把咱们的地板踩脏了？就、哦、说呢，他一进来就是古怪。<笑>就算他是个暴捷，但他能解决我们的麻烦。而在座的各位呢，只会说风凉话。我总在这八个房子。我会。还法语呢，我倒也看看他怎么出场。看他那副样子，肯定是一个字都说不出来。Promise, Andrei. She's ready. 这怎么可能？他就是个保洁员呀！我该不会幻听了吧？刚刚的法语真的是他讲的吗？他就是个保洁员，但是各位连保洁员都不如。散会。想不到是他帮了我这么大的忙。我坐在，太太平。我来不了，刚刚买了张卡，跟 Monsieur Gu。顾总，安德烈先生要跟你确认一下合同。可以的。这顾总。我真的觉得哪里见过，我总看你有点眼熟，你是不是？我总看你有点眼熟，想想办法，快让他先出去。早上我撞的那个是……阿迪小姐，你帮了公司这么大的忙，说吧，想要什么奖励？我不要什么奖励，我想重回设计部。已经安排好了，你现在可以去设计部报道了。谢谢。吓、哦、死我了！不对了，他明明去的是设计部，怎么跑到保洁部去了？你把这事给我查清楚。是。哎呦，不是说好我做饭的吗？拿来，顾先生，你回来了。发什么呆？我今天看到我们总裁了，我感觉你跟他有一点像。我今天看到我们总裁了。我感觉你跟他有一点像，不过呀，你比他帅。放心，我不会多看他一眼的。知道了，小猫猫，你去那坐会儿，我来做饭。去吧。一手酱油，一手醋，一手盐。
下。你真的不需要我帮忙？不需要，我是厨神，去休息。给我打个几分菜。你少走吧！哎呀，这不是路上堵车吗？总裁，您这是……你该不会吃我做的饭吧？白笑，空话你狗死！你在干嘛？许助理。许助理，你怎么来了？我怎么来了？总裁，咱要不就别瞒了呗。啊！他是我表弟，这路过，就非要过来看。你是不是失忆了呀？你上次还说他是你老大。啊，这个事儿，因为我干代驾，怕被别人说是我偷了关系。是不是啊，表弟？是啊，表哥。嫂子，又见面了，真有缘。<笑>那进去坐坐吧，顾先生。你刚不是说你把菜做好了，让你表弟也尝尝你的手艺？哎哎哎哎哎！哎，我我什么东西？厨神。<笑>嫂子，我刚才下班买了点菜，呃，我给你们准备一下。哎，这不是永昌酒店的菜吗？一个菜都好几百呢。你表弟这么有钱，总裁助理工资很高吗？他后厨有人，是吧？啊，对。既然菜都上齐了，你可以回去了。顾先生，你表弟大老远跑过来，你好歹让人家吃两口。哎，得嘞。呃，快吃，吃吧，吃。<笑>我家有事儿，我先回去了。拜拜。咱们开始吃吧。厨神，好吃吗？就在这暖暖的风，慢慢的走，牵着你的手，甜蜜的话说不出口。小时候心脏扑通扑通，那种感觉叫心动。长大之后，我们都懂。怎么了？心悸动了。急急忙忙的，顾顾先生，我快迟到了，我先不跟你说了。再着急，你要保持好气色。你也是，记得抿一下嘴。严重，我回来。严重，故事现在处于危机，怎么可能有两个都好？就这样吧。大小姐，现在去哪？故事集团。是时候到公司来看看风气怎么样了。我来公司的事儿不要告诉锦州啊。好的，顾总。哎呦！哎呦！老东西，啊，你长没长眼睛？你知道我这衣服多少钱吗？把你卖了都买不起，真晦气！看你穿的这么漂漂亮亮，说话怎么这么难听啊你啊！明明是你把我撞了，哎呦我的老腰啊！怎么你能不能扶我一把呀？我？扶你？开什么玩笑？你自己够不够硬啊？就你这种浑身的酸臭味，恶心都恶心死我了！滚开啊你！对对。
。爷爷，你没事吧？我送你去医院。太谢谢你了。哟，还真有人爱多管闲事儿。老东西，你下次走路给我看仔细一点。你要是再撞，不能像今天这么算了。爷爷，你这怎么对老人这个态度呀？他不过就是个清洁工，在我看来就是个垃圾。缠着我这么久，不就是想要钱吗？行了，我给你，拿着钱，赶紧给我滚蛋！这真太无聊了，月月，没事，我送你去医院。这么明显可真是碰瓷的，你可别被他讹呀。这么明显可真是碰瓷的，你可别被他讹呀。就是呀，这肯定是碰瓷的，不能管呀，管了小心你倾家荡产、啊。月月，没事的，我送你去医院，不要理他。这小姑娘的心肠倒是不错，我是我的孙媳妇就好了。丫头，今天可多亏你了。没什么，谁家还没个老人了？爷爷，你现在好点了吗？哎呀，好多了。<笑>哎，丫头啊，你有没有男朋友啊？我告诉你啊，我可有个好孙子，不但长得帅，还读经。男朋友没有，老公倒是有一个。哎呦。那太可惜了，谁要是缺了你，那太有福了。我孙子子，你真不考虑了？爷爷，真不考虑。那没什么事儿，我先去上班了。哎，等等，丫头，你叫什么名字？林芊芊。爷爷，再见。林芊芊，这么年轻就结婚了？这人怎么这么像少夫人啊？爷爷，您怎么样了？您说您也是的，回公司怎么不跟我说一声啊？我要不这样，我怎么能知道公司的夫妻弄到这种程度？云东啊，哎，你得好好管管啦、啊。不过今天我遇了个好姑娘，到时候啊，你们见见面。爷爷，我与你结婚了。啊？结婚？太奇怪了啊！你们这些年轻人都用这样的方法来搪塞我们的长辈催婚。我告诉你啊，你别以为你随便找这个人领了个证就能骗我。我只认这么一个姑娘，是我的双儿媳妇，她叫做怎么？您？哎呀，爷爷，既然没其他事的话，我就先回公司了啊。爷爷，老好，好的，马上安排。臭小子！叫什么来着？哦，叫林芊芊。彦州，三年前我不是故意离开你的，我向你保证，我再也不会了。彦州，我们俩复合吧。叶小姐，我已经结婚了，请你自重。结婚？你的新娘不应该是我吗？我都不在，你跟谁结婚啊？彦州，你是在开玩笑呢是不是？你是不是跟我闹脾气呢？彦州。如果没事的话，请回吧。严昭，我想来你们公司学习学习。既然你都已经结婚了，那我也不好打搅你了。以后我的重心也只能放在工作上了。我倒要看看，究竟是哪个狐狸精把你给勾走。严昭，难道我连见故事的资格都没有吗？好，我会安排人让你入职，请回吧。徐助理，芊芊最近怎么样？要人对她多照应照应。好的，徐主管。啊，许助理，有什么事吗？亲自麻烦您跑呀。总裁夫人最近要入职你们部门，总裁要去照顾一下。好好好，这件事你交给我，放心吧。嗯，小许。哎，小许，你怎么也在这儿呀、啊？是严州让你来的吗？叶小姐，总裁吩咐我办一些其他的事情，我先走了。这许助理可是顾总的左右手，他就称呼一句小许
，而且还这么亲昵的称呼总裁，难不成他就是总裁夫人？啊，你就是徐主管吧？我是新入职的叶青，以后请多多指教。哎呀，你就别跟我装了。刚才许助理特意过来说，总裁夫人最近要入职我们部门，这要不是您，还有谁呀、啊？果然跟我想的一样，勾引延州的人就在公司。既然这蠢货认错了，那我便坐实了。啊，对，我就是总裁的未婚妻。啊，哈哈，好，您这边请。您坐这，坐这哈。您看坐这儿，您满意吗？不满意的话再给您换啊。还有，哎，对，这个呀是您的水，您先喝着，没什么需要吩咐的，跟我说哈。他就是总裁夫人呀、啊，总裁夫人。不议论什么呢？这个是咱们总裁夫人，以后就是我们同事了。哎，这林芊芊呢？上班时间呢？她跑哪儿去了啊？人呢？不，不好意思啊，徐主管，我刚才又又是。就是不不好意思啊，徐主管，我刚才就是，就是，你凭什么打我呀？哎，走开！这可是咱们总裁夫人，打你怎么了？打你还要看时间呀。对啊，你不是这个人喜欢多管闲事吗？那这样，我刚才呢给大家点了个外卖，去帮我们拿上了。你故意针对我？我就是故意针对你啊！你难受啊？难受你就赶紧给我滚出去！不就是一个外卖吗？这点小事都打不到我的姐姐。哎，等一下，一个臭送外卖的坐什么电梯？全是饭味，恶不恶心？我是不是送外卖的？你不知道吗？电梯人太多了，一时多嘛。电梯不行，不还有楼梯吗？哇，外卖撒！林芊芊，你故意的吧？要怪就怪你得罪了总夫人。你干嘛呀？赶紧的，收拾啊！啊，林芊芊，那你顺便。扶我也收拾一下吧。你聋了吗？总裁夫人叫你呢，叫你扫地是给你脸吗？就是，别以为我们不知道，你以前就是个扫厕所的，不知道用了什么手段排进了设计。扫呀，林芊芊，还是说你想让夫人把你给扫地出门？好，我收拾。哎呀，不小心给掉了，那就麻烦你帮我把这些再收拾一下吧。好。我收拾。你的垃圾还给他。你的垃圾还给他。走开你！啊，夫人没事吧？啊，芊芊，你疯了吗？总裁夫人也是你干惹的？没啊，你让我收拾，我也收拾了呀，就是把他垃圾还给他了。衣服脏了，我帮你擦擦。山居士的合作，你们谁有信心给我出一份设计方案，请他出山。我我，就你，你准备向客户展示扫把还是抹布？林芊芊，做人呢，贵在有自知之明。就是，你不找个镜子照照自己，拿什么跟总裁夫人讲？林芊芊，我劝你呀、啊，还是安安分分的当个跑腿，给我们拿拿外卖，扫扫地，别上蹿下跳的，跟个小丑似的。这次合作就麻烦夫人您了，散会。等等，施主管，我觉得合作应该交给更有能力的人。叶青，我们公平竞争，掌握公平。叶青，我们公平竞争，你敢不敢跟我比一场？好啊，那我输了你，滚出顾氏集团。林芊芊，是你自己，非要锁上门来。好。
找死。顾爷爷，你怎么来了？<笑>我孙子啊，就在这儿上班，或许啊，你们见过面了。我把他照片给你看一看啊，你考虑考虑啊。爷爷，我就不看了。我老公他人挺好的。老公？你真有老公？哎呦，太遗憾了。哎，我看你不是很高兴，怎么了？我在查关于国画大师的资料，但是什么都找不到。哦，是他呀，李三居士，那可以给你一些建议啊。真的。爷爷，我觉得你说的对，那我就先去楼上了。爷爷，拜拜。老太爷有什么吩咐？这几天有个叫林芊芊的找我的话，好好接待，她可是我的贵宾。是，没想到我还能帮助你。顾先生，你怎么在这儿？你这料子还不错嘛，你哪来的钱？哦哦，客户，客户的要求。你过来也是接客户吗？啊，对对对对对对对，好吧，那我先上去工作了。哦哦，去去吧去吧。爷爷，您的身体，医生让您多休息休息。我跟你说啊，我的孙儿媳妇就在这儿上班，找时间了，你们见个面。你和那个闪婚的老婆赶紧离婚。爷爷，我绝对不会离婚的。你别再说了。你呀、啊。你帮我看一下，我觉得已经很不错了，李山居士肯定会满意的。我感觉还有点问题，我再看看吧。这么拼啊？那我先走了，拜拜，拜拜。你怎么出现在我的梦里、啊？今天是梦，亲一下，过分。还挺稳。是梦就可以胆大妄为。顾顾先生，这不是吗？你一直没有回来，我很担心，所以我过来看看。嗯，我还有一点没处理完，你先等我一下。这个项目这么急吗？对我很重要的。这是顾总闪婚妻子的资料。林芊芊，我是这个贱人。查到他们现在在哪里？顾总陪他在公司加班，去公司。弄完了。嗯。回家。林芊芊。哼，想要我？可没那么简单。总裁夫人，您的设计方案做好了吗？林芊芊，你的设计方案呢？我做好了，但是那不如就让我先来讲吧。芊芊，那不是你熬夜赶出来的设计方案吗？怎么在总裁夫人那儿？谢谢。我的设计方案怎么在你那儿？谢姐，我的设计方案怎么在你那儿？林芊芊，你是不是自己想不出来设计方案，故意在这里胡说八道？更何况你在国外，拿奖可是拿到手软的，怎么可能会偷袭你呀、啊？就是啊，林芊芊，你之前就是个臭扫厕所的。我们总裁夫人需要抄袭你什么方案呀？抄袭你扫地拖地呀？
。你们怎么能这样说呢？当初芊芊入职的部门本来就是设计部，还不是主管你针对他？而且昨晚芊芊加班，你不是也看到了他的电脑页面了吗？你在这胡说什么呢？不想干就给我滚出去！还有你林芊芊，根据员工手册污蔑同事，我现在就可以开除。既然这样。我申请调查监控。哈，调查监控？哎，我们公司监控都坏了两周了，大家都知道的。你是故意的吧？想钻空子是吧？保安，啊、把他给我赶出去！你干什么？放开我！自己会走。你一个低贱的保洁员，你拿什么跟总裁夫人拧？就算总裁夫人拿你的设计，就是。孩子，让你受委屈了。你们好大的胆儿啊,啊！敢这样对待他？你是谁呀、啊？敢插手我们公司的事？他呀，不过就是个臭扫地的，不知道在哪儿捡了这么一身体面衣服。你们两个人可真是惺惺相惜呀、啊！我说这林芊芊怎么可能有认识贵人的呢？臭保洁，赶紧的，帮我们把公司打扫一下吧。你们太过分了吧！你们家就没有老人吗？清洁工怎么了？难道就不配被尊重吗？我就不尊重了，怎么的？嗯、啊啊啊，闭嘴！竟敢对老太爷不敬！你，总裁夫人，你要为我做主啊！小军是谁？你敢在护士的地盘上撒野？<笑>我就是你们要找的国画大师。雨伞居士，我就是你们要找的国画大师，骊山居士。我可以证明，这个设计就是芊芊做的。什么？你是我们一直在找的国画大师骊山居士？他不过就是一个臭保洁，还敢冒充骊山居士？你们两个还愣着干什么？还不赶紧把他给我赶出去！是。住手！你们在干什么？啊，许助理，你来的正好。他竟然敢在这冒充国画大师骊山居士，快把他赶出去！顾，老爷子，你怎么亲自来公司了？许助理，你被他骗了吧？他就是个臭保洁。住嘴！你可知他就是我们公司一直请求合作的国画大师骊山居士，就连总裁对他都是毕恭毕敬，你却敢在这口出脏言，该当何罪？你别开除了！啊不啊！许助理，许助理，我错了，我真错了，不要开除我。带走。啊不啊！总裁夫人，快救救我！我都是为了你啊，夫人，夫人！啊！总裁夫人，总裁夫人，我我我不知道你在说些什么。你不是啊？叶谦，你就这么想离开？你忘了我们打了赌，怎么玩不起吧？你不过就是一个臭保洁的，我就算失去了这份工作又怎样？我们还是叶家的大小姐。想离开我就离开，这样不够，你得给别人道歉。什么？你让我给这个老东西道歉？你脑子没坏吧？你给我放开！侮辱我可以，但你一次次对爷爷出言不逊。放！这一巴掌我是替爷爷教训的。林芊芊。咱们俩走着瞧。要我和顾氏集团合作，我只能和芊芊对接。许助理，有意见吗？老爷子，您说了算。爷爷，您怎么从来都没有跟我说过您是国画大师的身份？<笑>我就是一个老头，这些都是虚名。幸亏我上楼来看一看。不然你就会委屈死喽！<笑>谢谢你啊，爷爷。顾先生，你回来了，快来跟我一起庆祝一下。嚯，这是发生什么开心的事儿了？我拿下了跟国画大师的合作，这是我入设计部第一个合作。我们喝一个，好好乐乐。国画大师，没想到芊芊能把爷爷这么挑剔的人给拿下，是该好好庆祝
，但是喝多了伤身体。就知道顾先生最关心我。过两天呢、啊，就是我的生日，你把你那个闪婚的老婆啊，给我带过来，让我瞧瞧。不过我得跟你说清楚啊，要是他的人品不行，立马和他离婚，然后和我给你说的那个小姑娘啊见见面。爷爷，你要是见他的话，也会喜欢上他。哦，你这么自信？芊芊，你愿不愿意见我的爷爷？芊芊，你愿不愿意见我的爷爷？你爷爷？嗯。什么？爷爷？不行不行。我去见你爷爷的话，他要不喜欢我，怎么办？而且我们还是老傻吗？怎么，丑媳妇怕见公爹啊？啊，谁丑啊？<笑>哎呀，你不丑，你最美了，我家先生最美了。嗯，可是，怎么，还是说你先替我干代驾？干代驾也是一份工作呀。我是怕你嫌弃我，吴彦忠。我想一辈子跟你待在一起。爸，都是林芊芊那个贱人害了我，求求你再给我一次机会吧。叶青，告诉你，如果你不能挽回顾远洲的心，那你就给我嫁到陈家里去。你受了叶家这么多年的好，是时候回报了。还有办法，过两天就是顾老爷子的生日宴，到时候一定会在生日宴上好好表现，一定可以挽回顾延洲的心的。只要我到时候讨好顾老爷子，有他一句话，延洲也必须娶我。没想到这么晚了，顾老爷子，说明我运气好呀，延洲，我有一点紧张，你说爷爷会不会喜欢玉器啊？礼物在先，不在嫁。总裁，安德烈先生要回国了，想跟你再见一面。好，知道了。芊芊啊，我得回公司一趟。没事儿，工作重要嘛。你先去忙，我就去这家店逛一逛。我忙完了就走。哎，这位客人您好，请问你想看些什么？我想看一下这款玉，客人您真是好眼光，这个可是我们店的镇店之玉，上等的玻璃种翡翠，现在只需要五百万就可以将它拿下，需要我帮您包起来吗？五百万，这么贵？这块玉我要，这块玉我要，怎么是你？呀，怎么是你啊？我也没想到，怎么在哪都能碰到你这个小厕所的呀？真混！青青姐，你说他是干嘛的呀？哎呀，梦露，你是不知道，他呀以前在顾氏集团就是个小厕所的，后来不知道使了什么手段，爬到了设计部，还能是什么手段？不就是那点勾引人的功夫吗？一起把我房干净一点，嘴长在我身上，想怎么说就怎么说。那块玉我们青青姐要了，给她拿过来。好的。就你，我买不起。叶小姐，可就说怎么这么眼熟呢？原来是您呀、啊！您看看这块玉，色泽通透，这可是上好的玉质啊。这个是我先看中的呀。你看上的那就是你的了吗？你个死穷鬼，没钱买，赶紧滚蛋，别在这乱看，万一碰坏了，你赔得起吗？你对客人就这个态度？什么客人呀？我呀，只认有钱的主。你要是有钱把这块玉买下来，就算让我给你磕头、学三声狗叫，我都愿意。你行吗？你要是有钱把这块玉买下来，就算让我给你磕头、学三声狗叫，我都愿意。你行吗？怕是把你卖了都买不起，还愣在这干嘛？还不赶紧滚！有没有点眼力劲儿？好了，朱媛儿，你这块玉是挺不错的，可是这店里的环境。好像不大好了，怎么总闻着有股难闻的味道呢？嗯，原来是你身上的穷酸味啊！啊，叶青，你不就是有点钱吗？至于说话这么难听吗？我是连这块玉都买不起，但是我连当顾客的权利都没有了吗？你聋子，啊，顾
我都说了，有钱的才是我的顾客，而你不过是一个乞丐吧，还敢推脸相见？我看你真是想死！住手！住手！院长，我怎么来了？你不是说公司有事吗？公司的事情处理完了，我放心不下你，所以过来看看。怎么回事？店长，都是这个穷鬼，他自己买不起就算了。他死不要脸的赖在咱们店里，赶都赶不走。买不起就滚呀，别把晦气留在我们店。哟，就凭叶大小姐了。您来了，快看看有没有合乎心意的。王店长，这就是你们做生意的态度。去去去，你谁呀？顾顾。没错，我就是你们的新店长。现在还没想，不上去，明白了吗？明白明白。谢谢，这家店属于你。你想怎么支配都可以。你怎么当店长了？你不是刚代驾的吗？莫非他有什么隐藏的身份？你怎么当店长了？你不是当代驾的吗？<笑>就是哦，就是之前我给这个家电老板做代驾，然后他突然有一天心脏病发作，我及时把他送到医院，救了他一命，所以他把这家店送给我。真的？哦、嗯，真的。我怎么感觉你说话那么假呢？是是是，是有这么一回事。我们老板专门交代了，这家店送给他了。好吧，顾总说什么就是什么，只希望他能网开一面，原谅我们刚刚对他夫人的不敬。哦，他们呢？呃，他们啊，就我的兄弟啊，在这个商场兼职做保安，然后顺道过来看看。啊，对，确实是这样子。原来是这样。对，燕之，你怎么能？倩倩，你要把这些东西卖给他，把他们赶出去。是。嗯、走走，快走！放开我！放开我！快走！至于你们，被开除了。至于你们，被开除了。听我总子还要吗？运气这么好，随随便便就有人送你一家店。托顾太太的福，怎么样？爷爷的礼物选好了吗？店长，那个人究竟是谁呀、啊？咱们的店怎么就归他了？他，他可是顾延州，顾总，就是那个海城集团的顾顾总。哎，叶小姐。就是因为你这件事儿，你得对我们负责。你放开我，否则我剁了你的手。嘿，我还以为你是未来的顾太，没想到也就是个没人要。你，顾延的夫人只能是我。你给我听清楚了，林倩倩，你抢不过我的。见家长要送礼，回到家好看。倩倩啊，姐姐明天生日，你有空过来吗？你已,已经把请柬给你寄过去了，看到你签收了，那可是独一无二的请柬啊！顾爷爷，不好意思啊，我都没有注意看快递。不过我明天已经有约了，可能要辜负你一番心意了。那真太可惜了。芊芊，早点休息吧，明天还要参加爷爷的生日宴呢。啊，你穿西装还挺帅的，可供吗？嗯，好的。我租的车到了，我去接一下。正好我有快递要去。好。这么精美的请柬，回头我要给爷爷送回去。芊芊，上车吧。林芊芊，就算是你能进店好了，我也能把你赶出去。这哪家的大小姐穿的这么夸张？她身上这件礼服好像是 LV 的最新款吧？那款项链不是海洋之心吗？我听说在拍卖会被一个神秘人花了三千万拍走，没想到就是她。青青姐，你来了呀！
我还以为你今天不来了呢。哎，你们都让开，这可是海城叶家的大小姐，你们可都得罪不起。我来呢，自然是给顾爷爷祝寿。青青姐，这不是顾老爷子宣布的，只有孙媳妇才能有的钻石镶嵌的请柬吗？原来你就是顾家的少夫人啊！哎呀，这居然是顾少夫人啊！顾少夫人好，顾少夫人好。这不是顾总吗？这挽着他的人是谁啊？叶小姐不是说他才是顾家的少奶奶吗？这究竟谁才是呢？叶小姐不是说他才是顾家的少奶奶吗？这究竟谁才是呢？当然是拿请柬的才是真的了。<笑>我们青青姐跟顾总可是青梅竹马，顾总之前一直没结婚，不就是等着青青姐回国吗？现在呀、啊，这不是好事将近了？哎，哎呀，孟文露，你别说了。你要是再这么说下去、啊，那这个林小姐岂不是？她她呀，她本来就是小三呀，靠着手段勾引别人。青青姐，也就是你好心，要是我呀，非把她走平可。好了，我们进去吧。燕仲，你爷爷的生日宴这么豪华，你家里、哎？家里总有那么几个爱显摆的亲戚，就喜欢大场面。难怪你租保镖跟豪车，一定花了不少钱吧？我工资发了三千，你先拿到这点钱拿去应急。哎，不用不用，我，等一下，知道了。姐姐，我还有点事情，我先出去一下。没事，你们先去忙吧。给，谢谢。哎呀，林芊芊，你也不照照镜子，这宴会厅里的都是非富即贵的，你穿了一身冒牌货，还想进来混吃，还想喝香槟，你配吗？又是你，是我们又怎么了？你能拿我们怎么样？你不是要吃吗？那就跪下了。把它舔干净，孟露，你就别说那么直接嘛。李林小姐，不好意思了，<笑>青青姐，你跟这个穷鬼有什么可客气的呀？<笑>我就说这里怎么这么臭呀？原来是你们的口臭。有往有来，我们还清了。李芊芊，污了我的人，你想这么厉害吗？你再爸爸，我连你一起。你还想破我们青青姐？你知道她是谁吗？她可是海城叶家的大小姐。你知道她是谁吗？她可是海城叶家的大小姐。我管她是谁，只要犯贱，我的手就不轻饶。林芊芊，这个贱人，我可没有动呀、啊，是你自己摔的。林小姐，其实也不是我们故意想要针对你，而是进入这个宴会必须要有请柬。可是你刚才都进来半天了，我们怎么没有看到你的请柬呢？就是，我们怎么没看见呢？你的请柬呢？拿出来呀！请柬，我进来的时候没要请柬呀。听见了吗？他说他自己没请柬，一看就是混进来的小偷，还不赶紧把他赶出去？提出了请柬。谢谢。我的请柬怎么会在你那儿？你说这是你的请柬，那请问你有证据吗？里面有我的名字。叶青，你敢打开吗？里面有我的名字。叶青，你敢打开吗？这个女人呀，真是脑子发了疯了，也不照照镜子看看自己。人叶小姐是名门闺秀啊，再看看她一身地摊货。还敢说请柬是他自己的，居然敢碰瓷叶小姐！人叶小姐可是顾家未来的少夫人，她怕是不想在海城混了。叶小姐，您就打开让她看看，让她死心吧。就是，青青姐，你快打开，就这个不要脸的东西，看看。万一打开请柬，里面写的不是我，那青青姐，你快打开呀、啊！我知道你心肠好，可是这个女人都这么不要脸了，你就打开让她看看，让她死心。怎么不敢了？不是你的，你要抢过去。
，林芊芊，你给我闭嘴！青青姐，快打开，看吧，这个请柬就是我们青青姐的。顾家的孙媳妇儿，除了我们青青姐，还能是谁？<笑>当然，老天爷都站在我这边。林芊芊，要怪就怪你命不好。林芊芊，看到了，这份请柬是我的。就算这份请柬真的是你的，可是你就是个穷光蛋。你觉得别人会信你说的话吗？啊，叶姐。你口口声声说是穷鬼，那你怎么觊觎一个穷鬼的东西？林芊芊，你这是什么意思呀？这女人是疯了吧？叶大小姐要什么没有，还需要觊觎她？这顾家的宴会怎么会让这种人混进来？快把她赶走！赶走！赶走！就是，把她赶走！谁敢动她？回家。是。芊芊啊，受委屈了。爷爷。你怎么来了？哪来的糟老头子？真晦气！把他一块丢出去！哪来的糟老头子？真晦气！把他一块丢出去！是小小白家，老母想斗我，不配！难道这老爷子这是什么大人物？青青姐，他是谁啊？他呀，就是个画画的，跟顾家有合作。你看这个顾老爷。可是林芊芊好像关系匪浅呢、啊，要不然为什么这个合作是给他的？不过就是个臭国画，能让我尊敬的只有顾老爷子。原来是忘年恋呀，林芊芊，你可真恶心！为了钱真是不择手段呢，老东西。你上次在公司有多侮辱，我就一定还给你。啊，别侮辱爷爷！竟敢打我！我不仅要侮辱你，我还要让他好看。爷、嗯、爷、嗯嗯，对不起，是我们家不好，不就是个糙老头子吗？在这跟我装什么？还敢说我们白家是蝼蚁？我看让你给我们白家的看门狗，狗格！你，你知道我是谁吗？啊？你知道我是谁吗？啊？你刻意侮辱我，但你不能这么对爷爷。哟，这就开始心疼你的老情人了呀，青青姐。你看，咱们宴会上还留得住这种乌烟瘴气的人吗？猫路呀，你说的对，我呢，身为顾老爷子的孙媳妇，当然不允许这种人留在宴会。来人，他来给我干出去！不知道是顾老爷子的生日宴吗？嚷嚷什么呢？这又是哪号人物？顾延州爷爷的生日宴怎么冒出一个接一个的？他家的有钱亲戚请来的都什么人啊？哎呀，爸，你来了！我呀，就是教训教训这两个垃圾。没听到我女儿说话吗？把他们……顾老爷子，怎么是您呢？叶叔叔，他就是个糟老头子，你怎么？顾局长，你知道他是谁吗？他是顾氏集团的董事长，顾总的爷爷。顾总的爷爷，爷爷来头这么大。爸，你说。他就是顾爷爷，我还能看错吗？在我儿时，顾老爷子在顾画界享着风云的人物了，更是身处国外，穷尽毕生精力，将国学文化享受全球。如今八十岁生诞，荣归故里，报效我和你们这些文学迷糊的，不认识也就算了，还羞辱他老人家，你们这是该死啊！<笑>老爷子。海城叶家家主带逆女拜见顾老爷子。海城叶家家主带逆女拜见顾老爷子。我没有想到你们叶家会这样嚣张跋扈。不可能，他就是个破早弟弟，他怎么可能会是顾爷爷呢？混账！下手这么狠，快给顾老爷子道歉呀！他是你能得罪得了的？顾爷，顾爷，对不起，对不起，我错了，再给我一次机会吧。顾老爷子，我刚刚真的不知道是您，我知道错了，对不起。顾老爷子，还请您宽宏大量，原谅你女，原谅我们叶家吧。你刚才说什么来着？你是顾家的孙儿媳？顾爷爷，你也知道的，我和严州从小都是青梅竹马，只有我才能配得上严州，他一定会
凶的呀，顾爷爷。不是啊，顾爷爷，青青，可是你们顾家的孙媳妇，这个情节不是你特定的孙媳妇的情节吗？在他手里，他刚刚也是没认出来你，你就饶了我们吧。这个丑货，害死我了！顾老爷子，顾家，顾言中，你究竟瞒了我多少？这个请帖是你的吗？这个请帖是你的吗？这个请帖，这是我捡的。这个请帖是我专门为芊芊做的，在我的眼里，只有芊芊配做我们顾家的少夫人。总裁，你给尚夫人准备的惊喜了吗？怎么这么慢？差点误事。总裁，老爷在大厅好像出了点事。什么？顾爷爷，凭什么？凭什么连你也护着他？爷爷。那都查清楚了，没什么事，我先走了。究竟是谁毁了爷爷的生日宴？究竟是谁毁了爷爷的生日宴？芊芊，他就是我的孙子。所以你是顾爷爷的孙子，顾氏集团的总裁。好你个顾延洲，瞒了我这么久。芊芊，你认识我孙子啊？爷爷，他是我的结婚对象。啊，这么巧，太好了！这场婚姻我批准了。燕<笑>州哥哥根本就什么都没有，他根本就不配进顾家的大门。燕州哥哥，一切都是我的错，我后悔了，我们和好吧。燕、啊、小姐，请你自重，我已经是有妻责任。顾燕州，我究竟哪点比不过他？你为什么一直劝他不选我？我什么都没有。谁说我们芊芊什么都没有啊？啊！请问谁是林芊芊小姐？请问谁是林芊芊小姐？我是，有什么事吗？林小姐你好，奉我家老爷子命令，特来村上百亿聘礼。这是豪华别墅一套，车库里全是顶级豪车，您看心情随便开。这是顾氏集团百分之五十股份，这是至尊黑卡一张，无限额度，都是给我的。早早听过，还称顾家富可敌国，没想到真这么有钱。还请林小姐收下聘礼，还请林小姐做顾家少奶奶。不不，这个太过。芊芊啊，这些都是爷爷送给的礼物，你不喜欢，你还是给爷爷这个老头子不好。你给爷爷说，改进不好，不能他妈改。不不，爷爷，那好，感谢大家参加我的生日宴。在这个宴会上啊，我要宣布一件大事儿：芊芊就是我的生儿媳妇，顾家的少夫人的人选，只能是她。芊芊就是我的生儿媳妇，顾家的少夫人的人选，只能是她。连长，你不能这么对我，我和你才是最般配的呀！我们两家不是还有合作吗？我们这么要好，您不能不要我呀！这我不清楚，在我看来，千千万万善，是做我妻子的最佳允许。叶小姐，清楚了。我千千根本就配不上你。闭嘴！千千也是你随便问。李助理，在，吩咐下去，解除跟叶家的所有合作。是。马上停下跟叶家所有合作。哎呀，顾总，求求你来放过我们叶家吧！你这个妓女，赶快给顾总和总裁夫人道歉呀！他不配，自己道歉，道歉呀！总裁夫人，不要给小弟一般见识了，你这个混账！再骂，你就打断你的腿，把他们拖出去！别碰我，他根本他根本配不上你。至于白姐，我不想在海神再见到她。带走。顾总，求求你们饶了我吧！我真的知道错了，我有点哭了。顾延忠，亏我想着你挣钱不容易，我还想着工资翻了给你买衣服买吃的，你倒好，钱多花不完，你把我当傻子呢？哦、误会。哎呀，误会要不是我偶然救了爷爷，你打算什么时候告诉我？还是说你觉得我的身份不配进你顾家的门？没有，真没有。其实我之前一直想跟你说，但是一直没有找到机会
，我觉得冒冒然然的也不太好。好吧。妈、啊，你没事吗？现在好多了。芊芊，之前我们一阵子仓促而为，我一直觉得亏欠你。本来想在爷爷的生日宴给你们惊喜，但是为了坏人而扫了兴。林芊芊，我顾延年今天正式想求婚，你愿意嫁给我吗？我愿意。昨晚我们。干嘛去？干嘛去？我突然想起来，昨天那个洗衣机的衣服还没收，我去收一下。昨晚没洗。逗你玩了，一会儿我们收拾收拾，一块去吃个饭。你不上班吗？今天不是有生日吗？你怎么知道？这些年我的生日都是自己过的，从来没有人记起过。结婚证上不是写着吗？好。芊芊。你先别挂电话，今天是你的生日，你回来吧。妈想给你好好过个生日。<笑>妈的时间也不多了，这些年是我亏欠你。好，严重，不好意思啊，我不能陪你去吃饭了。我妈让我回家一趟。那我陪你去。不用了，我自己去就好了。徐助理，立马派人跟着少夫人，有什么情况立刻跟我汇报。芊芊，你去哪儿了？妈终于见到你了，怎么就就脸蛋子都瘦了？姐，你可算回来了，妈这些日子担心你都吃不下饭。妈，你们为什么不安对我这么好？芊芊呀，你这说什么呢？你是妈的亲骨肉，妈怎么能对你不好呢？委屈啊，是让你受了点委屈，妈妈后悔了，妈妈以后会对你好的。姐，快许愿！祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐。姐，切蛋糕。从小到大，你们都记得弟弟的生日，每次家里做的饭也都是他喜欢吃的。明明我跟他同一天出生，可是每次都是他过生日。你们也是第一次记得我的，原来。我也是可以过生日的，傻孩子，说什么呢？快吃蛋糕！先别说了，快吃蛋糕！芊芊，快吃蛋糕啊！姐，快吃呀、啊！他们好像很想让我吃下蛋糕。我想起来，我公司还有事儿。爸妈，我先走了。林芊芊，你个贱人，让你吃你就吃，别给他不要脸！给我吃了！我也是你亲生女儿呀，怎么对我？给我吃！给我吃了！我也是你亲生女儿呀，怎么这么对我？给我吃！赶紧吃，给我咽下去！林芊芊，你还真够蠢呀、啊！你知道吗？你妈她根本就没有得癌症，只不过是拿捏你的手段。我再告诉你一个秘密，你根本就不是姐姐。你家有个规矩，你家所有的产业都要交给最小的，所以才让你当姐姐的。小手摊小
上。给我娃娃，不行，我还玩着呢。嗯、啊。啊抢玩具，真坏呀！就知道吃吃吃吃，来吃儿子，这是特意为你弟弟准备的，光知道吃，来。原来你们是为了让我一起上那个废物吗？你弟弟是林家唯一的栋梁啊！你告诉他怎么了？林芊芊，你可真自私！林芊芊，你可真自私！既然蛋糕已经吃了，这就好办了。哼哼。过来，放什么？哎呦！在哪？还想找帮手？林家好热闹。林芊。叶小姐，大名也是你这个贱人能叫的。叶小姐，我们已经按照您的吩咐，那药呀，他已经吃下去了。你看我们哪家的投资？别着急，等这个林芊芊啊，生了牛脸，到时候好处少不了你的。我想，连周应该不会喜欢你的。别让玩烂的贱人。生日快乐！ Surprise! 哎呀，看看你们这帮人真是粗鲁哈！都弄脏了，不好玩了。来，我给你擦。房间已经给你们准备好了。这个贱货，你们想怎么玩就怎么玩。这个贱货，你们想怎么玩就怎么玩。原来这就是我的家人。这让我觉得恶心，林芊芊，你应该庆幸才是呀，你还有利用价值，把他给我拖走，看一眼都觉得恶心。走开，不好了，少夫人好像出事了。那你过来找我干嘛？还不赶紧去救芊芊？夫人在自己家里，这是他们的家事，属下不敢擅自阻拦。芊芊，等着我，我马上就来了。我他妈管你是谁，小美人，我们哥俩好好疼你啊！那我们林家独子就多眼正叶小姐了。好说，都好说。钱兄弟，我们把他怎么样了？你谁呀、啊、你？哈、啊，林芊芊的相好，那个贱货，别动，别动，别动。来的毛头小子，在我林家撒野！你们林家好大的胆！这可是顾氏集团的顾总，林芊芊小姐是顾总的妻子。顾顾总，林芊芊。连州，顾总哪是刚回来？他们并不知道芊芊在哪。你先别这么凶，小心吓到他们了。啊！叶芊，事情事情是你说的，我不知道哎，就是。啊！啊付出代价，芊芊，你终于醒了，都是你，不该让你一个人回去。不怪你，是我低估了他们的恶心程度。芊芊，我真的害怕失去你，那你保证不会再让你受伤。芊芊，你怎么样啊？芊芊，你说你嫁给顾总，怎么也不说一声呢？那也是被那个叶青所蒙蔽，原谅他吧。姐，姐夫都是那个叶青耍了我。你看，咱们既然是一家人，就别为了这点小事计较了。姐夫，你那么有钱，不如借我几张卡娃娃，就当是我姐的彩礼啊。是啊，你是怎么说我们也是一家人，你不会对人家公司见死不救吧？芊芊。
，你骨子里还是流着林家的血呀、啊。这林家的事，你可不能不管呀、啊。再说了，那两个小流氓不是没有得逞吗？真恶心，滚，给我滚！顾总，顾总，再给我们个机会吧，救救林家。好啊，许助理，那把他们送进警局。许助理，到，把他们送进警局，带走。顾总，我可是你岳父呀！你二爷，我怎么这么狠心啊？你敢对我？你说吃里扒外的贱人，都出来！你娘杀了你！芊芊，他们根本不配做你的亲人，以后我陪着你。叶家的事处理好了吗？按照您的吩咐，叶家已经破产，再也没有家族敢给他们提供融资。只是那个叶小姐给你打了好几次电话，一直说要见你。你看，把他拉黑，我再也不想见到他。顾延昭，你可真狠！既然如此，就别怪我。我还有药没有吗？一切切都是你害的，我要你的命！叶、啊、夏，你真的是死心不改。顾延昭，我在哪里比不上他？你要招对我，害我到我们叶夏沉于死地，你真的好狠的心啊你！杀、啊！高、啊、才，高才回来了，书记来迟了。芊芊，芊芊，你怎么了？芊芊，芊芊，芊芊，医生，我太太怎么了？为什么会突然晕倒？顾先生，您先别担心，夫人呀、啊，只是有了身孕。芊芊，我们有孩子了。